உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை கொண்டும் அந்த மூலிகையின் வேர்பகுதி தழை கனிகள் உலர்ந்த விதைகள் மரப்பட்டைகள் என ஒவ்வொரு பாகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அற்புதமான முறையில் பக்க விளைவுகளற்ற எளிய சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் இப்பொழுது கடுமையான தலைவலி தலைபாரம் நீர்கோவை போன்ற நோய்கள் போக்குவதற்கான ஒரு எளிமையான தைல முறை ஒன்றை பார்க்க போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே இப்பொழுது தொடர்ந்து தலைக்கு குளிக்க நாம் முற்படும் போது தலையில் நீர் கோர்த்து கொண்டு நமக்கு தலைபாரம் தலையில் நீரேற்றம் சைனஸ் தலைவலி இவையெல்லாம் ஏற்படும் ஆகையால் தான் தலைக்கு குளித்து முளித்தவுடன் நன்றாக ஈரம் போகும் அளவிற்கு தலையை துவட்டிவிட்டு மிதமான சாம்பிராணி புகையை தலைக்கு காட்டலாம் இதனால் நீரேற்றம் தலைபாரம் இவைகள் நீங்கும் அடுத்ததாக நாம் குளிர் அதிகமாக உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்தினால் அதாவது குளிர்பானங்கள் ஐஸ்கிரீம் போன்றவை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தனால் நமக்கு டான்சில் நோயும் ஏற்படும் சைனஸ் பிரச்சனையும் ஏற்பட்டு மூக்கில் நீர் வடிதல் ரன்னிங் நோஸ் தலைவலி தலைபாரம் இவையெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக கடுமையான மழையில் நனைந்து விட்டால் கூட ஒவ்வாமை மூலம் இந்த நோயெல்லாம் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் டெம்போரல் நர்வ் என்று சொல்லக்கூடிய செவன்த் கிரேனியல் நர்வ் கிரேனியல் என்றால் கொக்கு கொக்கு ஒரு காலில் தவம் பண்ணுவது போல அந்த நரம்பு நமக்கு நெற்றி போட்டில் அமைந்துள்ளன அந்த நெற்றி போட்டு நரம்பு கடுமையான வழி அந்த இடத்தில் தலை சுற்றல் ஒரு வகையான மயக்கம் கண்களில் நீர் வடிதல் மூக்கில் நீர் வடிதல் ஜலதோஷம் இவையெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்ததாக இந்த நோயை நாம் எளிமையான முறையில் நீக்கிக் கொள்வதற்கான சில எளிய வழிமுறைகள் தீநீர் பருகி வரலாம் குறிப்பாக துளசி ஆடாதொடை மற்றும் தூதுவலை கலந்த தீநீரை பருகி வரலாம் அற்புதமான முறையில் நீலகிரி தைலம் கொஞ்சம் எடுத்து வெந்நீரில் சேர்த்து வேது பிடித்து வரலாம் இவையெல்லாம் செய்து வந்தால் இந்த நோய் நீங்கிவிடும் முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை வெள்மிளகு வெள்ளை மிளகு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன ஒயிட் பெப்பர் குறுமிளகு வெண்மிளகு வால்மிளகு என மூன்று வகைப்படும் ஒவ்வொரு வகையான மிளகும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது குறிப்பாக வெண்மிளகு தலையில் ஏற்படும் புழுவெட்டு தலை சுண்டு பொடுகு இவைகளை நீக்கும் கருப்பை குற்றங்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் இரத்தத்தில் கலந்துள்ள கடுமையான குற்றங்களை போக்கும் தலையில் ஏற்படுகின்ற பீனிச நோய் நீர்கோவை ஜலதோஷம் தொடர் தும்மல் போன்ற நோய்களை நீக்கும் இது ஒவ்வாமை என்ற நோயும் நீங்கி உடலுக்கு அற்புத பலனை தரும் குறிப்பாக சித்தர்கள் கூறியபடி பஞ்ச காய கற்ப குளியல் பொடியில் வெண்மிளகு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இது நரை திரை மூப்பு இவைகளை நீக்கி மரணமில்லா பெருவாழ்வை தருகின்ற அற்புதமான ஒரு பொருள் மிளகு ஆகையால் தான் தேரையர் மிளகு கற்பத்தை முறைப்படி உண்டு வருகின்றார் இந்த உண்டு வருகின்ற காலகட்டத்தில் நமக்கு கற்ப குளியல் மிக முக்கியம் அவற்றிற்கு இன்றியமையாதது ஒன்று வெண்மிளகு ஆகையால் வெண்மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மஞ்சள் மெழுகு தேன் மெழுகு மஞ்சள் மெழுகு என இரு வகைப்படும் இது ஒரு பக்க விளைவுகளற்ற அற்புதமான இயற்கை பொருள் இந்த மஞ்சள் மெழுகு இந்த தைலத்தில் சேரும்போது அதாவது இதற்கு ஒரு வழுவழுப்பு தன்மையை ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் இது குளிர்ந்த அந்த நீரேற்றத்தை நன்றாக இழுத்து கொண்டு 
மிக சிறந்த கிருமி நாசினியாக செயல்படுவதால் மஞ்சள் மெழுகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பூங்கற்பூரம் அன்பான நேயர்களே நேயர்கள் தரமான உயர்ந்த பூங்கற்பூரத்தை மட்டும் பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேவையற்ற கெமிக்கலால் செய்யப்பட்ட கற்பூரத்தை பயன்படுத்தினால் பலன் பத்து பர்சன்ட் தான் அதாவது பத்து சதவிகிதம் தான் பயன்படும் என்பதால் தரமான இயற்கை முறையில் கிடைக்கக்கூடிய பூங்கற்பூரத்தை பயன்படுத்தினால் மிக சிறந்த தைலமாக இது நமக்கு வரும் கற்பூரம் மிக சிறந்த ஆற்றலை தரும் ஆஸ்துமா நோயினால் ஏற்பட்ட மூச்சிழுப்பு இறைப்பு இருமல் கோடை சளி இவைகளை தேங்காயினுடன் சேர்த்து கலந்து தைலமாக தேய்த்து வந்தால் பல வகையான நோய்கள் போகும் தலை பாரம் நீரேற்றத்தை நீக்கும் இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய அதாவது சூடமாக ஏற்றக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பொருள் கற்பூரம் இதில் இருக்கக்கூடிய நறுமணம் மென்தால் தன்மையுடன் சேர்ந்து இருப்பதால் இது நோய்த்தன்மையை நீக்கும் என்பதால் உயர்ந்த பூங்கற்பூரத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கிருமி நாசினி உடலுக்கு சூட்டை படிப்படியாக தணிக்கும் தோலிற்கு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக அமையும் இந்த தைலங்கள் கடையில் விற்கக்கூடிய தைலங்களை தடவி வந்தால் தோல் பகுதி வெந்து தோல் உரியும் தன்மை ஏற்படும் ஆனால் நாமே தயாரிக்கின்ற அந்த தைலத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் தயாரிப்பதால் உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தந்து மேலும் தோல் நிறத்திற்கு பங்கம் ஏற்படாத வரை பாதுகாக்கும் இது மிக சிறந்த கிருமி நாசினியாக வேற செயல்படுவதால் நாம் தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் வெள்ளை மிளகை தேவையான அளவிற்கு எடுத்து சன்னமான முறையில் கல்வத்தில் இட்டு இடித்து அரைத்து ஜலித்து தூள் செய்து எடுத்து வைத்துள்ளோம் வெண்மிளகு பொடி அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் பூங்கற்பூரம் இருபது கிராம் மஞ்சள் மெழுகு இருபது கிராம் வெள்ளை மிளகு பத்து கிராம் தேங்காய் எண்ணெய் நூறு மில்லி அளவுகளின்படி அத்தனை பொருட்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் இதை இப்பொழுது தைலமாக மாற்றப் போகின்றோம் தைலம் என்றால் மிக சிறந்த வடிகட்டி லேபம் என்று சரியான பெயர் இதற்கு சித்தர்கள் வைத்த பெயர் சந்திரகலா லேபம் இந்த சந்திரகலா லேபம் என்கிற தைலத்தை தயாரிப்பதற்காக நாம் மிதமான சூட்டில் நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெயை காய்ச்சவும் அன்பான நேயர்களே நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதில் இருபது கிராம் மஞ்சள் மிளகை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி கொதித்து கொண்டிருக்கின்ற தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்த்த மஞ்சள் மெழுகு நன்றாக உருகி தேங்காய் எண்ணுடன் இரண்டர கலந்துவிட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே நாம் வடிகட்டியது போல் இதை எட்டு முறை தொடர்ந்து வடிகட்ட வேண்டும் நேயர்களுக்காக வேண்டி ஒரு முறை வடிகட்டி கொண்டிருக்கின்றேன் இதை மீண்டும் ஒரு முறை வடிகட்டி இவ்வாறு தொடர்ந்து இந்த தைலத்தை எட்டு முறை வடிகட்டிய பிறகு வடிகட்டிய தூய்மையான தைலத்தில் நாம் வெண்மிளகை அரைத்து தூளாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதையும் பூங்கற்பூரத்தையும் சேர்க்க வேண்டும் முதலில் பூங்கற்பூரம் அடுத்ததாக வெள்ளை மிளகு அன்பான நேயர்களே இதை அப்படியே கலக்கி தனியாக வைத்திருந்தால் நாம் பயன்படுத்துகின்ற தைலம் போன்ற ஒரு அமைப்பில் இது நன்றாக இறுகிவிடும் பிறகு தேவையான காற்று புகாத கண்ணாடி பாட்டிலில் வடித்து எடுத்து மூடி வைத்து கொள்ளலாம் தேவையான காலகட்டங்களில் வாத நோய்க்கு முழங்கால் பகுதியிலும் நீர்கோவை பீனிசம் தலைவலி போன்ற நோய்களுக்கு நெற்றி பகுதியிலும் சிறிது எடுத்து சூடு பறக்க தேய்த்து வந்தால் படிப்படியாக இந்த நோய்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் இனிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த சந்திரகலா லேபம் 
என்கிற அற்புதமான தைலத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்